ওয়েলকাম টু মারফ নাইনটি নাইন সেট তত্ত্বের অষ্টম পর্বে সকলকে স্বাগতম এই পর্বে এ পার্ট শেষ এরপর থেকে বি পার্ট তো প্রশ্নটা আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন সমাধান করার জন্য প্রথমে আমাদের লিখতে হবে দেওয়া আছে কি লিখবো ভি ইকুয়াল এক্স সাজ দ্যাট এক্স প্লাস টু ইকুয়াল জিরো তাহলে আমরা আগে বাইর করে নিই এক্স প্লাস টু ইকুয়াল জিরো তার মানে এক্স ইকুয়াল মাইনাস টু এরপরে আর এর মান বাইর করবো আর ইকুয়াল এক্স সাজ দ্যাট এক্স স্কোয়ার প্লাস টু ইকুয়াল জিরো তাহলে এখানে কি বোঝাচ্ছে কোন মানটা চাচ্ছে এখানে চাচ্ছে কোন মানটা আমাদের দেখাচ্ছে এখানে দেখাচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ইকুয়াল জিরো তাহলে এখানে যদি এক্স কমন নেই তাহলে কি থাকে যদি এক্স কমন নেই তাহলে এখানে এক্স আর এখানে টু প্লাস টু ইকুয়াল জিরো এক্সটাকে ওই পাশে পাঠালে তো জিরোই হবে এক্স প্লাস টু ইকুয়াল জিরো অতএব এক্স ইকুয়াল মাইনাস টু এরপরে আমরা এস এর মান বাহির করব এখানে প্রশ্নে দেওয়া আছে এক্স আস দ্যাট এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস টু ইকুয়াল জিরো জিরো টেলাকার মানে ছিল না যাই হোক তো এখানে আমরা বাহির করবো লিখব এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস টু ইকুয়াল জিরো আমরা আগে যেমন উপবাদ্য করতাম ঠিক একই রকম করবো এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স মাইনাস এক্স ইকুয়াল জিরো টু এক্স থেকে এক্স গেলে এক্সে থাকে আর আমরা জানি যোগ বিয়োগ করে মাঝখানেরটা গুণ করে শেষেরটা আমরা দুই থেকে এক গেলে এক আর দুই একে দুই তো এখানে কমন নিয়ে এক্স কমন নিলে এক্স প্লাস টু মাইনাস ওয়ান কমন নিলে এক্স প্লাস টু যদি দুইটা এক্স প্লাস টু আসে তাহলে এখানে শুধুমাত্র একটা এক্স প্লাস টু আর এখানে এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো তো এখন হয় এক্স প্লাস টু ইকুয়াল জিরো বা এক্স ইকুয়াল মাইনাস টু আবার অথবা এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো বা এক্স ইকুয়াল ওয়ান অতএব এক্স তা সবখানে এখানে দেখা যাচ্ছে এক্স ইকুয়াল মাইনাস টু এখানেও মাইনাস টু এখানেও মাইনাস টু ভি আর এস অতএব এক্স এর মান এক্স এর মান মাইনাস টু হলে এক্স এর মান মাইনাস টু হলে ভি আর এবং এস সমান হবে এটাই উত্তর তো এরপরের প্রশ্নে আছে যদি এ ইকুয়াল এত এবং বি ইকুয়াল এত হয় তবে এই সাতত্রিশ আটত্রিশ উনচল্লিশ চল্লিশ এই অঙ্কগুলো করতে হবে তো প্রথম প্রথমে আমরা এ এবং বি এর মানগুলো উপাদানগুলো এ এবং বি সেটের উপাদানগুলো বাহির করে নিই এই জন্য আমাদের প্রথমে লিখতে হবে দেওয়া আছে এ ইকুয়াল এক্স সাজ দ্যাট এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়াল জিরো তো আমাদের বাহির করতে হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়াল জিরো থেকে মানগুলো বাহির করতে হবে তো আমরা জানি এটা লিখলাম আমরা জানি যোগ বিয়োগ করে মাঝখানেরটা এবং গুণ করে শেষেরটা তাহলে মাইনাস টু এক্স মাইনাস থ্রি এক্স ইকুয়াল মাইনাস ফাইভ এক্স আর তিন দুগুণা ছয় তো এখান থেকে যদি আমরা এক্স কমন নিই তাহলে এক্স মাইনাস টু আবার এখানে যদি মাইনাস থ্রি কমন নিই তাহলে এক্স মাইনাস টু তাহলে এখানে দুইটা এক্স মাইনাস এক্স মাইনাস থ্রি আগে নিলাম দুইটা এক্স মাইনাস টু আছে একটা নিলাম ইকুয়াল জিরো এখন হয় এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াল জিরো বা এক্স ইকুয়াল থ্রি আবার এক্স মাইনাস টু ইকুয়াল জিরো অথবা এক্স ইকুয়াল টু অতএব দেখা যাচ্ছে এ এর উপাদান হচ্ছে দুইটি একটা হচ্ছে টু আর একটা হচ্ছে থ্রি আমরা সিরিয়াল করে লিখলাম এরপর আমরা বি এর উপাদানগুলো বি সেটের উপাদানগুলো নির্ণয় করব এর জন্য প্রথমে আমরা প্রশ্নটা প্রশ্নে যেটা দিচ্ছে ওটা আগে লিখি এক্স সাজ দ্যাট এক্স স্কোয়ার মাইনাস ইলেভেন এক্স প্লাস টোয়েন্টি তো আমরা এখান থেকে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ইলেভেন এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফোর ইকুয়াল জিরোটা কাটে নিলাম তো এক্স স্কোয়ার আমরা জানি যোগ বিয়োগ করে মাঝখানেরটা আর গুণ করে শেষেরটা থ্রি এক্স মাইনাস এইট এক্স তিন আর আট এগারো আর তিন আসতে চব্বিশ মিলে গেছে তো এখান থেকে আমরা এক্স কমন যদি নিই দুঃখিত এক্স কমন নিলে এক্স মাইনাস থ্রি আর মাইনাস এইট কমন নিলে মাইনাস এইট কমন নিলে এক্স মাইনাস থ্রি আমরা প্রথমে থ্রি এখানে আর একটা লাইন হবে তাহলে এখানে হবে এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস এইট তো হয় হয় এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াল জিরো বা এক্স ইকুয়াল থ্রি আবার আবার এক্স মাইনাস এইট ইকুয়াল জিরো বা এক্স ইকুয়াল এইট তো অতএব বি এর মান হচ্ছে বি এর মান হচ্ছে থ্রি এবং এইট এই দুইটি 
এখন আমরা প্রশ্নে আসি এখানে আমি অঙ্কের সিরিয়াল অনুযায়ী সাঁত্রিশ নাম্বার দিচ্ছি এখানে ক খ গ হবে আপনারা বুঝে নিন তো ক সমাধান ক প্রশ্নে আমাদের প্রশ্নটা ছিল এরকম যে এ ইউনিয়ন এ ইউনিয়ন বি ইকুয়াল কত তাহলে এ ইউনিয়ন বি এর জায়গায় এর মান যেটা পাইলাম টু থ্রি ইউনিয়ন দিয়ে বির জায়গায় বি এর মানগুলো বি এর মান পাইলাম থ্রি এইট তো আমরা জানি ইউনিয়ন মানে সকল উপাদান নিতে হবে তবে একই উপাদান একের অধিক নাও যাবে না তাহলে টু থ্রি এইট এটাই হচ্ছে উত্তর এরপর আটত্রিশ নম্বর আই মিন খ প্রশ্নে আছে যদি আটত্রিশ নম্বরে প্রশ্ন দিচ্ছি এ ইন্টারসেকশন বি নির্ণয় করো তো সমাধান করার জন্য আমাদের প্রথমে সমাধান লিখতে হবে দেওয়া আছে তো লিখতে হবে না সামান্য এ ইন্টারসেকশন বি এর জায়গায় এর মানগুলো টু থ্রি ইন্টারসেকশন দিয়ে বির জায়গায় বি এর মানগুলো থ্রি এইট আমরা জানি ইন্টারসেকশন মানে শুধুই মিল দুই সিটের মধ্যে যে কমন উপাদান ওটাই নিতে হবে দুই এখানে দেখা যাচ্ছে থ্রি তাহলে থ্রি এটা উত্তর উনচল্লিশ নম্বরে আছে এ বাদ বি আমরা জানি বাদ বি যার সামনে বাদ থাকবে ইউ সে বাদ এবং তার কোনো উপাদান সামনের সেটে থাকলে সেও বাদ তার মানে এখানে বীর সামনে মাইনাস বাদ আছে তাহলে বি বাদ আর বীর কোনো উপাদান এ সেটে থাকলে এও বাদ তো এখানে দেখা যাচ্ছে বি বাদ যদি থ্রি এট বাদ থ্রি আবার এ সেটেও আছে তাহলে এ সেট থেকেও থ্রি বাদ তাহলে অ্যান্সার শুধুমাত্রই টু তো চল্লিশ নম্বর প্রশ্নে আছে প্রশ্ন দিচ্ছি কি এ ক্রস বি নির্ণয় করো সমাধান এটা সবাই পারবেন আমি আবার দিচ্ছি কারণ মানে রিফাইন করার জন্য আমার ভুলে গেলেন নাকি এই জন্য এর জায়গায় এর মানগুলো দিয়ে ক্রস দিয়ে বীর জায়গায় বীর মান প্রথমে টু এর কাজ টু থ্রি টু টু এইট এরপরে টু থ্রি টু এইট এরপরে থ্রির কাজ থ্রি 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 এইট সবাই জানেন এটা সহজ জিনিস একদম ইজি আপনারা সবাই পারেন তারপরে দিছি রিফাইন করার জন্য আপনাদের ব্রেনটাকে ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য তো আজকে এ পর্যন্তই সবাইকে ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য আর সেট তত্ত্বের বি পার্ট নবম অধ্যায় নবম পার্ট থেকে দেওয়া হবে সকলে দেখবেন আশা করি সবাইকে ধন্যবাদ